வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் இன்னைக்கு வந்து கார்த்திகை ஸோ ஹாப்பி கார்த்திகை எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு காலம்புற வேலையை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சுருக்க முடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஈவினிங் வந்து நமக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு விளக்கு ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து கோலம் போடுறதுலேருந்து நிறைய வேலைகள் இருக்கு ஸோ சிம்பிளிஃபைடான காலம்புற ஒரு இட்லி தேங்காய் சட்னி மத்தியானத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலந்த சாதம் என்ன கலந்த சாதம் அப்படின்னா தேங்காய் சாதம் எலுமிச்ச சாதம் அதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு லிக்விடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சாம்பார் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு சாம்பார் வந்து நம்ம சௌச்சவ் சாம்பார் நல்லா எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிகாஷன் போட்டாச்சு ஒயிட் ரைஸை நம்ம செய்ய தேவையான எல்லா ரைஸுக்குமே வந்து அரிசியை ஊற வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு புளி ஊற வச்சாச்சு கெட்டியாக தயிர் வந்து உறைஞ்சிருக்கு இதை உள்ளே வைக்கணும் இந்த சைடு பால் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஸோ இங்கே வந்து பருப்பு வெந்துட்டுருக்கு இது பருப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே நம்ம வந்து இதை போட்டுடலாம் அது வேற என்ன சாம்பாருக்கான சௌச்சவை வந்து வேக வச்சுருவோம் ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம் இது பெருசாக காய்கறி நறுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது தேங்காய் துருவது தான் கொஞ்சம் பெரிய வேலை ஸோ அந்த சௌச்சவெல்லாம் நறுக்கிட்டு அதையும் வேக போட்டு பார்க்கலாம் நம்ம கார்த்திகை தீபத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம பொதுவாக வந்து அப்பம் வந்து நைவேத்தியமாக பண்ணுவோம் ஸோ கார்த்திகை தீபத்துக்கு பண்ணக்கூடிய அப்பம் வந்து வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அந்த எல்லா வெரைட்டிஸும் மேக்ஸிமம் நிறைய அப்பம் வந்து நம்மளுடைய ஆர்த்திக் அஃபே சேனலில் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒவ்வொரு அப்பத்தினுடைய அந்த வீடியோடைய லிங்க்கையுமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட கம்யூனிட்டி டேபில் வந்து அது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ அது எல்லாமே நல்ல டேஸ்டியான அப்பமும் கூட அதனால் நீங்கள் வந்து அதை கண்டிப்பாக பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அது போக தீபத்துக்கு வந்து சில சமயம் நம்ம மாவிளக்கு போடுவோம் அதில் ஏற்றக்கூடிய திரி பற்றின விளக்கங்களெல்லாம் கூட நிறையா விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் வந்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அந்த விளக்குகள் எல்லாம் எப்படி கிளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கூட ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் கம்யூனிட்டியில் ஸோ அதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது காய்கறியை வந்து நறுக்கியாச்சு இது தேவையான உப்பு புளி எல்லாம் போட்டு நம்ம குக்கரில் வேக போட்டுருவோம் சாம்பாருக்குரிய சௌச்சோ வந்து வெந்தாச்சு அதை எடுத்து வச்சுட்டேன் குக்கரை இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கார்த்திகை காலம் வரைக்கும் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ரவையை வந்து வறுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து நெய் சூப்பராக காய்ச்சி வச்சாச்சு அதாவது நெய் காய்ச்சி உறைஞ்சிடுச்சு அது இப்போ வந்து நல்ல குளிராக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக உறைஞ்சிருச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல அருமையாக நல்ல மணல் மணலாக வந்து நெய்யை காய்ச்சியாச்சு இது ஆக்சுவலி வீட்லேயே நெய் எப்படி காய்ச்சிருது அப்படிங்கிற வீடியோவும் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுபடி காய்ச்சின வெண்ணை தான் அது அந்த வெண்ணையை காய்ச்சி நெய் ஆக்கியிருக்கேன் ஸோ அது ஒரு டீஸ்பூன் வந்து போட்டு நம்ம அந்த ரவையை நல்லா வறுத்துருவோம் வறுத்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே கேசரியே கலர வேண்டியது தான் ஸோ பக்கத்தில் இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ரைஸுக்காக தண்ணி வச்சாச்சு அது கொதிக்கும் பொழுது நான் வந்து அரிசியை வந்து களைஞ்சி போட்டுருவேன் ஸோ அப்படி நல்லா வறுத்துட்டு இடையில வந்து தண்ணி எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் புது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது தெரியாது அதனால் புது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்ன ஏதுங்கிறத வந்து இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் ரவைக்கு வந்து கரெக்டாக கேசரி சூப்பராக பதமாக வர்றதுக்கு ஒரு பங்கு ரவை நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு நியர்லி மூன்றரையிலேருந்து நாலு பங்கு வரைக்கும் தண்ணி வந்து செலவழியும் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம டைரெக்டாக பச்சையாக ஊற்றிடக்கூடாது சைட்லேயே வந்து கொஞ்சம் சூடாக ஊற்றினா தான் நல்லா இருக்கும் பச்சையை எடுத்து ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் சூடுபடுத்தி ஊற்றணும் கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சூடு பண்ணால் போகும் ஸோ இதை நல்லா அப்படியே வறுத்துட்டு தண்ணியையும் பக்கத்தில் வச்சிடுறேன் அரிசையும் போட்டுடுறேன் ரவை வந்து தேவையான அளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் தைரியமாக தான் இந்த எவர் சில்வர் மாணவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு சூடாகிடுது அது அதே மாதிரி ரவை ரொம்ப கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் கூட நமக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகிடும் அந்த ரவை வறுத்த வாசனை வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வறுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நிறுத்திட்டேன் நான் வானலியை ஏன்னா அது நம்ம தண்ணியை ஊற்றுற வரைக்கும் அந்த ஹீட் இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டேன் ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு மூடிய முக்கால் பங்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அது வந்து சூடாகிடுச்சு கொதிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதை நிறுத்திட்டு நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை வந்து ரவையில் ஆட் பண்ணிடலாம் மெதுவாக எடுத்து அப்படியே ஊற்றிட்டு மெதுவாக
ஸோ அதே மாதிரி நானும் வந்து இதுக்கு ஆரஞ்ச் கலர் தான் சேர்க்க போகிறேன் நல்லா அப்படியே ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒரு லம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இப்பயே வந்து நல்லா இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வானொலியை வந்து பற்ற வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மழை மழை மழைன்னு வேக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த லம்ஸை வந்து உடைக்கிறது கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மட்டும் இருக்குது அதை நல்லா அப்படியே உடச்சிட்டு நான் வந்து அப்படியே வானொலியை பற்ற வச்சிடுறேன் ஸோ நம்மளுடைய கேசரி வெந்துட்டே இருக்குது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரை வந்து எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு பங்கு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணால் தான் கேசரி நல்லாயிருக்கும் ஒன்று ரெண்டு பங்குங்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்வீட் தூக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நார்மலான ஸ்வீட் போகிறோம் அப்படிங்கும் போது ஒன்றரை பங்கு அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டா போகிறோம் ஸோ ஒரு பங்கு ரவைக்கு ஒன்றரை பங்குங்கிறது நார்மலான ஸ்வீட்டு ஒரு பங்கு ரவைக்கு ரெண்டு பங்கு சர்க்கரைங்கிறது கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கலக்கிட்டுருக்கேன் ரவை வந்து கிளறிட்டுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் ஹீட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது என்னால் உணர முடியுது அந்த ஹெவி பாட்டம் அப்படி கிண்டாலியம் வந்து நல்ல தாக்கு பிடிக்கும் பட் இது அப்படி இல்லை என்னென்னா கீழே வந்து நான் அந்த பேன் ப்ரொடக்டர் மாதிரி வச்சு கிளறினாலும் இது வந்து கொஞ்சம் ஹீட் வர தான் செய்யுது ஸோ தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு இடையில இடையில நெய் ஆட் பண்ணால் தான் அந்த வாசனை வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் சேரும் ஸோ அந்த வந்து இடையில இடையில நெய் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் அதே மாதிரி கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த கலர் சேர்க்கும் போது ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கலர் சேர்த்துட்டேன் கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக வெந்நீரில் கலரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் பொடியாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா அங்கங்கே திப்பி திப்பியாக நின்றுக்கும் ஸோ அதை வந்து க வெந்நீரில் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி கலரி விட்டுடலாம் ஸோ இடையில இடையில நெய்யும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இனிமேலும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடையில நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏலக்காய் பொடியையும் சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே கிளறி எல்லா பக்கமும் அப்படியே கலர் பரவி கொஞ்சம் கெட்டியானதுக்கப்புறம் நிறுத்திடலாம் ஸோ கார்த்திகைக்கான காலம்பர நைவேத்தியத்துக்கு கேசரி ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் ஸோ நிறைய தடவை நம்ம சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பார்த்தாச்சு ஸோ அதனால் இது ஒரு லைட்டாக அப்படியே கொதி வந்து பயங்கரமாக இல்லாமல் அப்படியே லைட்டாக அப்படியே வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நிறுத்திடலாம் நிறுத்திட்டு அந்த சாம்பார் எதில் வைக்கணுமோ அதில் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் இதை ஊற்றி வச்சுருவோம் இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எலுமிச்ச சாதத்துக்கும் தேங்காய் சாதத்துக்குமான சாதத்தை தனியாக ஒரு பேசனில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே ஆறிடும் அதுக்குள்ளே நான் தேங்காய் துருவுறது அது எல்லாத்தையுமே பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ரெண்டு சாதத்தையுமே கிளறிடலாம் அதுக்குள்ளே இட்லியையும் ஒரு சைடு ஊற்றி வச்சுருவேன் இட்லியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம சாதம் ரெண்டும் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் சட்னியை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ தேங்காய் சட்னி கூட இந்த நார்மல் சாம்பாரே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் தான் எங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அதாவது ஒரு சிலருக்கு தேங்காய் சட்னி ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அந்த காம்பினேஷன் எந்த சட்னியாக இருந்தாலும் இந்த சாம்பாரோட சேர்த்து சாப்பிட்ற காம்பினேஷன் பெஸ்ட்டு தான் எப்போதுமே அதனால் இது வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் கூட வச்சுருவேன் அதனால் டிஃபனுக்கும் வந்து இந்த சாம்பாரை தொட்டுக்குவாங்க ஸோ இது நல்லா அப்படியே கொஞ்சமாக ஓரங்களில் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நிறுத்திட்டு இட்லியையும் ஊற்றிடலாம் இட்லி வந்து அடுப்பில் வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ சைடில் அப்படியே வந்தீங்கன்னா தேங்காய் சாதத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் தேங்காய் சாதத்துக்கு கொஞ்சம் கூடவே எண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வெடிச்சிட்ருக்கு ஸோ கொஞ்சம் வந்து அது கோல்டன் ஆனதுக்கப்புறமா தேங்காய் சாதத்துக்கு வந்து காரத்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் தான் ஸோ தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் உங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் அதுதான் வந்து நம்ம தேங்காய் சாதத்துக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காவை துருவி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு மூடி தேங்காய் வந்து துருவி வச்சாச்சு ஸோ இது நல்லா எல்லா பருப்புமே கோல்டன் ஆனதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை பெருங்காயம்லாம் தாளிச்சதுக்கப்புறம் தேங்காவையும் சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு பரட்டு பரட்டணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து பரட்டணும் அப்படின்னா வாசனை பயங்கர கம கம்மங்கும் ஸோ இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு பருப்பெல்லாம் வந்து கோல்டனாக ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கடலை பருப்பு சாரி பச்சை மிளகா அதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து பெருங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடுவோம் தேங்காய் என்ன கோல்டனாக அந்த தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் கோல்டனாக வதங்கினதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆக வேண்டியதில்லை எந்த ரீசன் அப்படின்னா இப்போ உடனே சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா
தேங்காய் சாதத்தை கிளறியாச்சு இப்போ வந்து எலுமிச்சை சாதத்துக்கு வானலியில் நல்லெண்ணெயில் கடுகு தாளிச்சாச்சு ஸோ உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு நிலக்கடலை அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கோல்டன் ஆகும் இது கோல்டன் ஆனதுக்கப்புறமா வரமிளகாய் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை மஞ்சள் பொடியை எண்ணெயிலே போட்டுடலாம் அப்போ தான் பச்சை வாசனை போகாது ஸோ சாதத்தை நான் எப்போதுமே எலுமிச்ச சாதத்துக்கு வானலியில் சாதத்தை போட மாட்டேன் இந்த மாதிரி தாளிச்சுட்டு இந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து சாதத்தில் கொட்டி கலறிடுவேன் ஸோ இப்போ வந்து காலம்புற இட்லிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னிக்கு தேங்காய் வைக்கினி மிக்சியில் போட்டாச்சு பொட்டுக்கடலை பச்சை மிளகா உப்பு எல்லாம் போட்டு அரைச்சி சட்னியும் தாளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலாக நம்ம சமையல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாதத்துக்கு கொட்டும் பொழுது நான் காமிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மஞ்சள் பொடியெல்லாம் சேர்த்து சாதத்தை கலரும் போது காமிக்கிறேன் இப்போ எலுமிச்ச சாதத்துக்கு வானொலியில் தாளிச்சிருந்த எல்லாத்தையுமே எண்ணெயோடு சேர்த்தாச்சு அதுலேயே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கால் டீஸ்பூன் வரைக்கும் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர் தெரியும் இப்போ இதில் வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து இப்போ தான் நான் சேர்ப்பேன் இது வானொலியில் இருக்கும்போது சேர்த்தோம் அப்படின்னா கசந்துரும் அதனால் இந்த மாதிரி வடிகட்டி வச்சு இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து இதில் புழிஞ்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த எலுமிச்சம்பழம் புழிகிற அந்த ஒரு சின்ன ப்ரெஸ் இருந்தால் கூட அதுலேயும் புழிஞ்சிக்கலாம் ஸோ எனது வந்து அது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஆடிட்டு இருந்தது அதனால் அது புழியில் நான் அந்த வடிகட்டிலே புழிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களை புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படி வடிகட்டியில் வச்சு புழிஞ்சிட்டு டோட்டலாக அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த சாதத்தை வந்து கலறிடுவோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு முடியையும் புழிஞ்சிடலாம் பழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புளிப்பு வந்து மாறும் ஸோ இதையும் வந்து புழு புழிஞ்சு கலறிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட எலுமிச்ச சாதமும் ரெடி ஆகிடும் நான் இடையில் வந்து சட்னியையும் நல்லா அரைச்சி தாளித்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்லாமே ரெடி நம்ம சாதத்தை கலறிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ எல்லாமே ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கார்த்திகைக்கான காலம்பர நைவேத்தியத்துக்கு கேசரி தேங்காய் சாதம் மத்தியான லன்ச்சுக்கு தேங்காய் சாதம் எலுமிச்ச சாதம் சாதாரண ஒயிட் ரைஸு ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனான சாம்பார் அதாவது சவு சவு சாம்பார் காலம்பர பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கான இட்லி அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி ஸோ காலம்பர பிரேக்ஃபாஸ்ட் மத்தியானம் லன்ச்சு வித் நம்ம கார்த்திகைக்கான நைவேத்தியத்தோட ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ